Quando pensamos sobre a soberania de Deus, no sentido de que Deus controla as coisas, muitas vezes nós temos perguntas. E é a pergunta mais comum, talvez não seja a melhor, mas é a mais comum, é porquê? Porquê que Deus deixou isto acontecer? Se Ele é soberano, se Ele tem todo o controle, porquê que Ele deixou que isto acontecesse? E vamos ser honestos, irmãos. Nós não temos muitas respostas a respeito dos porquês. Muitas vezes nós não sabemos. E não vamos ficar sabendo. Um dia, diz-nos a palavra, nós vamos saber todas as coisas. Mas muitas vezes aqui na Terra não sabemos. De vez em quando, o Senhor na sua misericórdia e na sua graça permite-nos entender porquê. Às vezes passam-se muitos anos. É por isso que depois costumamos dizer aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos sobrinhos, àqueles que são mais novos, um dia vais perceber, tem lá paciência, tu não percebes agora, mas um dia has de entender. Mas os novos não gostam de ouvir esta conversa. Nós também, quando éramos novos, não gostávamos desta conversa, porque nós preferíamos entender logo. Há alguns relatos bíblicos que nos ajudam a ver por trás do pano e que nos mostram não somente o que acontece de mal, mas no fim nos explicam, afinal, havia um propósito para isto tudo. E o propósito era extraordinário. Nunca ninguém podia imaginar que o propósito fosse tão extraordinário. Mas Deus sabia todas as coisas. E, e Ele trabalhou de tal maneira que isto assim aconteceu. E um dos relatos mais completos para nos falar sobre isto na Bíblia é a história de José. E que história! E que história! A história de José serve de lição em tantos aspectos que é difícil dizer todos. Melhor a nós irmos estudando passo a passo e vendo. E uma das coisas extraordinárias sobre José é a sua semelhança com Jesus e que nos faz recordar várias coisas a respeito do Salvador. Por exemplo, assim como, assim como José, Jesus vai ser rejeitado pelos seus irmãos. Assim como José... Jesus é enviado pelo Pai para uma função. Assim como José, Jesus será vendido por 20 moedas. Assim como José, Jesus terá uma vida justa e pura. Assim como José, Jesus vai vencer a tentação em várias circunstâncias. Assim como José, Jesus vai sofrer acusação e punição injusta mas da mesma forma também vai triunfar e ser exaltado no fim. Quando uh, começamos a ler a história de José, e estamos a falar de Gênesis capítulo 37, nós percebemos que há uma mudança significativa na, na, no livro de Gênesis em si. Se lemos, e temos os irmãos que têm vindo aqui, estamos a fazer isto com calma, eu não tenho pressa. Vamos devagarinho tentando aprender o máximo que pudermos. Estamos já há muitas semanas a estudar isto. Eu posso dizer aos irmãos que já são 31 desde que começamos a estudar os patriarcas. Portanto, já, já temos um tempinho disto. Se olharmos para tudo aquilo que vimos até aqui, vamos perceber que a, a partir do, do, do capítulo 37 temos algumas mudanças interessantes. Por exemplo, do ponto de vista literário e narrativo, o texto muda muito. Até aqui... Os relatos que nós tivemos de Abraão, de Isaac e de Jacó são normalmente relatos curtos e episódicos. Aconteceu isto, e depois não sabemos quanto tempo depois aconteceu aquilo, e depois passado não sei quanto tempo aconteceu não sei o que mais. São histórias curtas, são episódicas, não é? Aconteceu, foi daquele momento e a história nos é contada. Aqui não. Aqui nós temos que ter um relato. Vamos ter uma novela, podemos dizer assim. Vamos ter um romance que começa tem princípio, meio e fim. Começa com uma história, é uma história como as, as grandes histórias são, é uma história de redenção, é uma história de superação, como as melhores histórias são. Começa com tudo muito bem, maravilhoso. Há então uma grande tragédia, as grandes histórias são sempre assim, e então temos o trajeto para a recuperação. Se os irmãos olharem para os grandes relatos, para as grandes histórias, para os grandes romances, para as grandes novelas, são sempre assim. E esta é uma clássica neste sentido e escrita há muito tempo atrás. Portanto, bem diferente do que nós tínhamos em termos de narrativa anterior. Do ponto de vista teológico, há uma mudança significativa também. 
Se os irmãos tiveram a prestar atenção naquilo que estudamos até aqui, têm que se lembrar que os patriarcas até aqui tiveram uma intervenção direta de Deus. Deus aparece e fala. Deus dá visões. Deus age e interage de uma forma frontal. Deus apareceu a Abraão e disse, vai. Deus aparece a Abraão e diz, vou fazer uma aliança contigo. Deus, Deus dá visões extraordinárias e, 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 e chega a, a passar no meio dos animais que foram sacrificados por Abraão para os pôr em chama. Enfim, é bem invisível. A mesma coisa acontece com Isaac. A mesma coisa acontece com Jacó. Jacó chega a lutar com o anjo do Senhor. Chega a ser tocado na sua anca pelo anjo. É, irmãos, é impossível ser mais próximo e visível. Mas com José não há nada disto. Deus não fala com José nenhuma vez. Ele não tem, aparentemente, nenhuma visão do Senhor. Deus não faz nenhuma promessa a José. Não faz nenhuma aliança com ele. Portanto, há uma mudança teológica significativa. Atenção. O que não impede que no fim da história, José diga assim, foi Deus que fez. E neste sentido, a história de José nos lembra um bocadinho a história de Esther onde o nome de Deus não aparece em lado nenhum, mas fica evidente que Deus estava a mexer todos os cordelinhos. Na história de José, da mesma maneira, mudando radicalmente tudo o que vimos até aqui, da intervenção direta, de repente temos um herói, um personagem, que até sobressai em relação aos outros, mas que não tem este contato direto. E eu digo aos irmãos, ainda bem, porque se nós ficarmos só com Abraão, Isaac e Jacó, se calhar às vezes nos sentimos... Perdidos. Mas Deus nunca falou comigo. Eu nunca tive nenhuma visão noturna. Eu nunca apareceu lá um anjo na minha casa para brigar comigo. Bem, ainda bem, porque senão eu ia ficar manco também. Mas não, às vezes nós somos um pouquinho como José. Estamos a passar pelas coisas e a perguntar, e agora? E porquê? E porquê é que isto é assim? Eu não consigo perceber. E parece que Deus não responde. Mas no fim da história vamos entender. É claro que há um outro aspecto da história de José no que diz respeito à sua, à sua virtude, a um jovem que vai viver no exílio, longe dos pais, a um jovem que resiste à tentação e que é exaltado a uma posição de governo. E nesses aspectos, a história de José lembra muitíssimo um outro personagem do Antigo Testamento, que é Daniel. Aí José e Daniel são muito parecidos. O terceiro e último aspecto que a história muda radicalmente é que até aqui, em termos territoriais, a história do Gênesis que nós lemos até aqui se passou na Mesopotâmia e em Canaã. Foi nestes dois locais que a história aconteceu. Uma breve passagem de Abraão pelo Egito, mas, regra geral, a história aconteceu lá em cima, certo? E agora, o centro da história vai se mudar para o Egito. E é no Egito que vai acontecer para cumprir a promessa que Deus tinha, dito, tinha dado a Abraão. Então vamos lá, irmãos. Gênesis 37, versos de 1 até 11. E diz assim, E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este mancebo com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores, Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes, ouvi peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos e disse, eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol, a lua e onze estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe, que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Jacó mora na região de Hebron, a parte sul de Canaã, da Palestina. 
é a mesma região onde o seu pai tinha se estabelecido. Nós sabemos que este, este, esta família, neste momento já é um clã, digamos assim, são essencialmente criadores de gado e, como tal, eles precisam ser nómades. Mas, no entretanto, esta família já tinha se acostumado a uma vida sedentária, desde Isaac, que nós sabemos que eles tinham se estabelecido de alguma maneira na região de Hebron e que tinham iniciado algum tipo de vida agrícola. Portanto, a produção da vida agrícola já não é uma coisa estranha à família de, de Jacó. Aliás, um dos sonhos de José mostra claramente isto. Portanto, eles estavam já acostumados com este ritmo. Nenhuma terra conseguia suportar a presença da quantidade de gado que uh, uh, Jacó tinha. Portanto, era necessário que este gado fosse retirado de onde eles moravam. Então, é provável que os filhos de Jacó, os seus criados, levassem os rebanhos para longe e que voltassem à base, ou seja, ao centro das operações, onde estava a família em vida sedentária, provavelmente nas épocas principais do ano em que havia semeadura e colheita. Fora disto, deviam estar fora para que os rebanhos tivessem condições de se alimentar. Nós temos aqui a idade específica de José, diz-nos que ele tinha 17 anos nesta altura, o que quer dizer que nós estamos a pensar em 10 a 12 anos após o regresso de Jacó a Canaã. Um, o que faz dos irmãos de José homens, homens feitos, todos mais velhos do que ele, uh, vários deles provavelmente já casados, talvez não todos. Alguns, no entretanto, e devemos ter esta ideia, estão ainda na casa dos 20 anos, provavelmente. Principalmente se pensarmos nos filhos de Zilpa, que foram dos últimos a nascer antes de José nascer, estes não estarão muito longe em idade de José, talvez o máximo que possam ter de diferença dele seja 10 anos, talvez nem tanto. Isto é interessante porque muitas vezes quando vemos imagens ou figuras a respeito de José e seus irmãos, os irmãos são todos muito mais velhos, não é? Todos já homens barbudos, cabelos brancos, e o José é um rapazinho. Não é bem assim. Haveria um ou outro, no caso Ruben, por exemplo, que já teria talvez alguém, alguma coisa perto da casa dos 40, mas haveria ali alguns com 25, por aí, e José tem 17. Portanto, a distância não é tão grande. E se pensarmos assim, a forma de agir dos seus irmãos também fica um pouco diferente na nossa cabeça. Esta história passa-se aproximadamente 1900 anos antes de Cristo. Portanto, é uma época ainda com uma, uma, uma habitação na terra de Canaã muito, muito pouca, a terra está muito pouco habitada, não há nenhum tipo de governo central, existem cidades-estado cananitas, existem vários povos diferentes a viver em Canaã e a força regional é o Egito, o Egito está num ponto alto, se os irmãos lerem a respeito do Egito nesta altura, se não me engano é o Império Médio, que foi uma fase importante do Império Egípcio, o Império é a força regional com alguma influência sobre Canaã e em ascensão. O texto diz que José andava com os filhos de Bila, que seriam mais próximos dele, já que Bila tinha sido a, a serva de Raquel, mãe dele, Raquel que já estava morta nesta altura, certo? Ela já tinha morrido. E ele andava também com as filhas, os filhos de Zilpa, que eram os, estes, estes aqui presentes, são Dan, Naftali, Gad e Aser. É, é provável que ele andasse com eles, porque os outros seis da família são todos filhos de Lia e deviam fazer o seu próprio grupinho, certo? Era gente suficiente. Os filhos das concubinas não tinham tanta importância dentro da família. No entretanto, têm uma idade mais próxima e é por isso, provavelmente, que José anda com eles. Um, aqui o texto dá a entender a expressão utilizada quando diz aqui que uh, ele, ele, ele andava, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Nós deveríamos pensar assim, ele é colocado aqui, porque esta é a palavra no original, ele era um aprendiz. Ele foi colocado como aprendiz destes irmãos mais velhos. Aprender as coisas do campo, aprender como lidar com os animais, como reagir diante de uma situação, como tratar de uma ovelha magoada, como proteger de animais selvagens, como fazer uma, uma, um, não é, uma proteção noturna para tomar conta destes animais. Portanto, esta seria a, a sua responsabilidade. E, no entretanto, aqui diz, não explica se voluntariamente ou por pressão do pai que ele trazia a informação a respeito dos seus irmãos e que esta informação não era boa. 
Isto levanta aqui algumas perguntas, não é? O que José está a fazer é correto ou não? Algumas pessoas, ao lerem o texto, chegam à conclusão que José era um, era um menino mimado. Uh, sendo o filho mais novo, uh, havia um mais novo agora, que era o Benjamim, mas pronto, o Benjamim ainda seria mesmo ainda quase que um, uma criancinha. Portanto, toda, de todo aquele grupo de irmãos, ele, ele era o mais novo, o pai tinha uma paixão extraordinária por ele, gostava dele de uma forma especial, e isto faz com que José fosse um adolescente mimado, que tinha uma, uma ideia de si mesmo superior à realidade e que não tinha qualquer tipo de, de cuidado em relação aos seus irmãos e fazia, inclusive, questão de rebaixar os seus irmãos diante do seu pai. Esta é a visão que alguns autores têm. É assim, irmãos, nós conhecemos a história, não é? E esta visão não é muito compatível com o resto da história. O menino mimado, super protegido, Uh, e que não tem realmente nenhum tipo de maturidade dificilmente teria suportado aquilo que vai acontecer com José e superado da maneira que ele superou uh, portanto, poderá ser esta, esta visão ou não vamos lembrar outra coisa vamos lembrar que estes irmãos são irmãos mais... mais uh, uh, são jovens ainda por isso é que eu fiz questão de dizer aos irmãos a idade deles são jovens ainda estão longe de casa uh, estão sozinhos uh, têm dinheiro, têm condições porque eles têm rebanhos como é que eles estavam-se a portar? Ficamos com a noção clara de que José é um jovem que conhece a Deus e teme a Deus. Para se manter fiel como ele se mantém e firme até ao fim, e passados décadas ser confrontado com os seus irmãos finalmente e poder dizer a eles, Deus cuidou de mim, vocês tentaram-me fazer mal, mas Deus cuidou de mim. Temos aqui uma pessoa que tem uma, uma fé sólida e que cresceu de alguma maneira com esta fé. De quem ele a recebeu? Só pode ter recebido do pai, não havia mais ninguém para lhe dar. Certamente não foi dos irmãos. Este jovem com este tipo de fé e de conhecimento e proximidade do Senhor provavelmente tinha dificuldade com o comportamento errado dos seus irmãos. Teria tristeza com isto. E ao chegar em casa diria ao pai, olha pai, infelizmente os meus irmãos não se comportam como descendentes de Abraão e de Isaac. Não se comportam como, como, como parte de uma família que foi escolhida pelo Deus verdadeiro. Uma família especial. Eles não estão a ter um comportamento correto. Bem, deixo com os irmãos a vossa interpretação, porque isto é a minha. Que o texto não nos diz se ele fazia bem ou se fazia mal. Algumas pessoas, de qualquer maneira, acham que não. Seja como for, talvez não tenha havido a maior maturidade por parte dele em fazer isto e de certeza que sabemos, porque isso o texto diz, que ele ganhou uma grande inimizade por causa dos seus irmãos. Ninguém gosta de um queixinhas, não é? Ninguém gosta de um queixinhas, ninguém gosta de uma ponta de... Ah, me fizeram isto, aquilo e aquilo outro, ninguém gosta disto. O favoritismo de Jacó é bastante evidente. Não, ele não faz nenhuma questão de esconder o seu favoritismo. É... é, é, é não deixa de ser um pouco curioso porque é terrível nós pensarmos nisto, irmãos e faz, é fácil apontarmos o dedo a Jacó mas nós fazemos o mesmo nós caímos nos mesmos erros que fazem connosco com alguma frequência porque é assim será que Jacó, que tinha passado por esta dificuldade não devia ter aprendido com ela? Jacó sofreu a dificuldade de haver favoritismo em casa ele não era o favorito do seu pai havia alguém que era o texto bíblico é claro, se os irmãos se lembrarem, nós já lemos e já estudamos lá atrás, que diz assim mesmo, Isaac amava Isaú e Rebeca amava Jacó. Ele foi o preferido da sua mãe, mas no entretanto era tão importante o amor paterno. Ele precisava tanto de uma palavra de afirmação do seu pai. A figura paterna é fundamental por causa disto. A palavra de bênção do pai, biblicamente falando, é fundamental. Quando Esaú finalmente vem e a bênção foi dada ao irmão, ele está desesperado por uma palavra de bênção do seu pai, porque ele sabe o quanto isto é importante, porque Deus criou desta maneira a família. E Jacó não a teve. Ele teve a bênção do pai roubada. Lembram-se? Ele engana Isaac através da orientação de Rebeca para ganhar a bênção do pai então ele que tinha aprendido e vivido na carne no favoritismo, será que não devia ter bem, eu quando tiver filhos não vou fazer favoritismos vou tratar todos de igual maneira não, ele mostra claramente a sua diferença porque ele tem uma esposa favorita Raquel e esta esposa depois de muitos anos dá-lhe um filho este é o filho do seu amor este é o filho do seu coração este é o filho que quando ele olha, quando ele olha para, para José 
lembra Raquel, lembra o seu grande amor, por quem ele trabalhou sete anos de serviço, valorizando tanto aquela noiva especial. E como se não fosse suficiente mostrar no seu tratamento a diferença, ele ainda faz questão de deixar isto óbvio através de uma roupa que distingue o seu irmão de todos os outros. Os irmãos têm aí o texto, tradicionalmente, nós ah, lemos a respeito desta túnica, dizendo que ela era uma túnica de várias cores. Hum, há controvérsia, como, como tantas coisas, não é? A palavra no original pode ser traduzida de várias maneiras. É assim, irmãos, nesta época, estamos a falar 1900 anos antes de Cristo, havia muita dificuldade em haver uma túnica com várias cores. Era complicado. Vamos lembrar que a cor naquele tempo era difícil de obter. Era difícil de obter. Portanto, há várias interpretações possíveis aqui. Era uma túnica com várias cores? É possível. Outra possibilidade muito provável da interpretação, talvez mais fácil do original do que uma túnica de várias cores, é que fosse uma capa especial com mangas largas, que não era uma coisa usada habitualmente, mas que era usada pela, pelas pessoas que tinham posição. Não era condizente com a idade de José. E daí que criava um certo choque. Ou então, que fosse uma túnica ornamentada. O texto original dá-nos a ideia de que ela teria algum tipo de ornamento. Ou seja, estamos a falar de uma capa de festa, de gente rica. Jacó era rico, ele podia se dar ao luxo de fazer isto. Agora, ele não deu aos irmãos. E, portanto, cada vez que José punha aquela capa, era um distintivo. Eu sou o preferido. E, portanto, os irmãos já não gostavam dele por causa de, de tudo o que acontecia. E, quando ele punha esta capa, então, saía em luzes neon por todo o lado que ele era o queridinho do seu pai. Portanto, a animosidade era muito grande. Os sonhos. Os sonhos. Hum, pronto. Estes sonhos ajudam-nos a perceber uh, o que é que estava a acontecer com a família em si. Eu já disse aos irmãos, lembram-nos, estes sonhos explicam-nos que já havia um hábito agrícola, porque ele fala aqui sobre os molhos na época da colheita. Uma família nómade que só cria gado não teria nunca um sonho destes. Portanto, estamos aqui a falar de uma família que já se acostumou também a plantar e a colher. Hum, este jovem não é feliz em contar o seu sonho aos seus irmãos. Ele podia ter tido estes sonhos, mas... Até porque a interpretação deles é extremamente fácil, não é? Há sonhos que são complicados. As pessoas às vezes contam nos sonhos que a gente depois de ouvir diz assim. Só Freud, não é? Não dá. Isto aí, desculpa, mas não dá. Os sonhos de Deus normalmente não são assim. São relativamente simples de interpretar. Ou então Deus dá a interpretação. Mas estes sonhos aqui de José são fáceis. É fácil de entender. Então estão todos a colher. Cada um faz o molho. De, de, de colheita os onze molhos dos irmãos à volta dele inclinam-se diante do molho dele que fica de pé direitinho não é preciso ser um grande intérprete de sonhos para chegar lá portanto não é assim tão complicado se ele já sabia, devia perceber era óbvio, que os irmãos não gostavam dele e, e aqui pronto algumas pessoas dizem ele era um jovem mimado era um adolescente super protegido que não tinha noção nenhuma das coisas com ar de grandeza, com manias de superioridade por isso que ele conta o sonho aos irmãos Talvez, irmãos, o mínimo que podemos dizer é que José não foi suficientemente maduro diante destas circunstâncias para contar o sonho. Não devia ter contado, porque ao contar este sonho ele cria ainda mais animosidade. Hum, e se não fosse suficiente contar o primeiro sonho, que ele só conta aos irmãos, ele ainda tem um outro, que ainda é mais complicado, e vai contar ao pai também. O segundo sonho traz-nos uma dificuldade. Não sei se os irmãos tiveram esta dificuldade ao ler o texto. Eu não queria vos acrescentar nenhuma dificuldade <risos> em relação ao texto. Mas qual é a dificuldade que temos em relação ao segundo sonho? Cita a mãe. E a gente pergunta aqui, mas mãe? Mas qual mãe? Mas Raquel não tinha morrido? Ok. Possibilidades em relação a esta referência de Jacó à mãe no segundo sonho. Algumas pessoas pensam que os sonhos de José eram sonhos repetidos. Porque o autor do texto não tem uma grande preocupação em termos cronológicos. E de vez em quando ele pode pôr um relato e depois contar a seguir uma coisa que aconteceu antes daquilo que ele tinha contado. Será que este sonho já não era um sonho que existia antes de Raquel morrer? É uma possibilidade. E portanto era um sonho já antigo. E quando ele tinha este sonho e contou o sonho, Raquel ainda estava de vida. Será que era isto? 
nós não sabemos quantos anos tinha Jacó quando Benjamim nasceu. Não temos esta ideia. Sabemos aqui que ele tem 17 anos. E este sonho só começou nesta altura ou já tinha começado antes? Bem, é uma possibilidade. Outra possibilidade, não tão aceita, mas, enfim, é que Jacó está-se a referir a Bila, a serva de Raquel, que, no entre, de certa maneira, ocupa a posição de, de, de mãe adotiva a partir do momento em que a Raquel morre, porque ela era a serva e, portanto, ocupa esta posição. Outra possibilidade, aceita por muita gente, é que Jacó está-se a referir a Lia. No fundo, ele tinha duas esposas, duas concubinas, e as concubinas nunca ocupavam o lugar da esposa, com a morte de Raquel, a esposa passa a ser Lia. Quem vai ser enterrada com Jacó no mesmo sítio, vai ser Lia. E, portanto, aqui a possibilidade de que uh, Lia, no sentido geral, mãe no sentido de mãe da família. Quando estamos a falar sobre famílias poligâmicas, a questão da mãe biológica efetiva nem sempre entra tanto em causa. Há um pai, há várias mães, uh, e pode-se referir à mãe falando de uma pessoa ou de outra. Num contexto oriental em que nós vivemos, Ouvimos muitas vezes as pessoas referirem à mãe ou à mãezinha e depois nós íamos, mas, mas, mas essa não é a tua mãe. Ah não, mas é, é a minha mãe de criação. Estava na mesma casa, ela me criou e teve tanta importância para mim quanto a minha mãe. E portanto é essa possibilidade que está aqui em causa. Os sonhos vêm aos pares. E se os irmãos prestarem atenção na história de José, os sonhos em José sempre vêm aos pares. Nós vamos ter, por exemplo, o sonho do padeiro e do copeiro lá no Egito. São dois sonhos, portanto é um par de sonhos. O faraó vai ter dois sonhos repetidos. E, portanto, a duplicidade dos sonhos uh, nesta história de José é um indicativo claro de que Deus está a dar a revelação. Nós podemos ter aqui, como disse aos irmãos, algumas possibilidades. José é um adolescente mimado com mania de grandeza não me parece muito compatível com o resto da história, mas é uma possibilidade. Estamos a ter aqui o relato sobre um vidente. Ele recebeu de Deus esta capacidade de uma forma espiritual, de ter e interpretar sonhos, e por isso ele não consegue deixar de contar os seus sonhos. É algo inato, vem dentro dele, Deus o criou com esta natureza. Ou então, a repetição dos sonhos era tão marcante, tão clara, tão evidente, que José não conseguia segurar os sonhos só para si. E ele tinha que contar. E quem estava perto eram os irmãos. Era com quem ele convivia. A reação que os seus irmãos têm, ou a reação que ele tem aos sonhos, é uma reação relativamente comum. Há dois tipos de reação. Por um lado, nós temos desconfiança e ressentimento. É muito comum que os sonhadores levantem dúvidas. As pessoas muitas vezes podem questionar o sonho de alguém e dizer mas isto não tem cara de sonho, esta pessoa está aqui a contar vantagem. Será que isso é possível? Muitas vezes o sonhador conta o seu sonho a alguém que não tem sonhos e por isso aquele que não tem sonhos duvida e diz assim eu nunca tive nenhuma experiência assim, que história é esta? Não dá a ter sonhos agora. Estas coisas, estes sonhos, <risos> eu não, não, não sei nada disto, que não, não conheço nada disto, nunca experimentei nada disto. Hum, a dúvida, o que é que, que esta pessoa quer com esta história? O que é que ela quer com este sonho? O que é que ele quer contando este sonho? O que é que está por trás disto? Deve haver aqui alguma agenda escondida. Portanto, é comum que o sonhador, ao contar o seu sonho, levante alguma, alguma, alguma desconfiança. Por outro lado, também há um outro tipo de reação representado aqui por Jacó, que é, mesmo não tendo uma experiência semelhante, mesmo não percebendo 100% o que está a acontecer, houve, compara o sonho ao sonhador e diz assim... Hum, não prestar atenção nisto. Não percebo 100%, não consigo captar totalmente, mas é melhor não descartar à primeira. Só porque eu não tenho a mesma experiência, não vou deitar fora isto. Deixa, deixa ver o que é que isto vai dar. E é aqui o que acontece com Jacó, quando diz que Jacó uh, refletia sobre este assunto. Ele guardou no coração e ficou a... Deus está a dar sonhos a ele. O que é que isto significa? O que é que isto quer dizer? Será que José vai estar numa posição superior em relação aos outros. Vamos lembrar que mais tarde, irmãos, em termos de benção, em grande parte, José vai receber como se fosse o primogênito, apesar de que não é ele que vai ter a benção final da primogenitura, mas ele é tratado como isto. Quero então fechar, irmãos, relembrando algo que já vos disse aqui, mas que é sempre bom nós recordarmos e que diz respeito a sonhos. Vamos lembrar que a Bíblia nos fala muito sobre sonhos. Nós temos os sonhos de José, temos o sonho de Faraó, 
temos os sonhos de Nabucodonosor, temos os sonhos de Daniel, temos no Novo Testamento, na história de Jesus, logo no seu início, os sonhos de José. Ou seja, Deus fala em sonhos muitas vezes na Bíblia. Nós devemos ter em conta que os sonhos que nós temos têm três origens possíveis. Primeiro, a grande maioria dos sonhos que nós temos são pessoais, são nossos. O sonho é uma forma da nossa cabeça, da nossa mente, em repouso, lidar com as experiências do cotidiano. Para quem gosta de computadores e trabalha com computadores, é uma espécie de desfragmentação. É uma espécie de como lidar com as coisas para arrumá-las e colocar o espaço vazio para nós podermos continuar. Então é comum que nós sonhemos com as experiências que estamos tendo. Nós sonhamos todas as noites. E o não vai dizer, não, nah, o que é isso, pastor? Não sonho. Sonha, sim, senhor. Vou-lhe dizer mais. Nós sonhamos várias vezes todas as noites. Ah, pastor, mas eu não... Calma, meu irmão. Cada vez que sonhamos, há um período, cada vez que dormimos, há um período do nosso sono que é um período curto em que nós sonhamos. E isto é repetido por blocos ao longo da noite. Portanto, nós sonhamos várias vezes. Ah, mas eu só me lembro de alguns sonhos. Normalmente você só consegue lembrar dos sonhos que têm no último período, normalmente bem próximo da hora de acordar. E mesmo esses, muitas vezes você não vai lembrar. Acorda e tenha noção. Eu estava a sonhar, mas não consegue-se lembrar o quê? A maioria dos sonhos são nossos. Um, e nós devemos perceber o seguinte, não vamos dar valor demais àquilo que estamos a sonhar. Devemos perceber que muitos dos nossos sonhos estão ligados ao que nós fazemos, vemos, lemos, antes de dormir. Cuidado com a televisão, não é? Estamos a ver as coisas e depois vamos logo dormir. Acabamos por, por repetir aquilo que está ali e nem sempre é o melhor para nós fazermos. Mas a maioria dos sonhos são nossos. Mas eu disse que são três as origens. Uma é nossa e é a maioria deles. Mas os sonhos podem ser, biblicamente falando, divinos. Os sonhos podem vir do Senhor. O Senhor pode usar sonhos para nos alertar, para nos avisar de alguma coisa, para nos dar algum encaminhamento, para nos chamar a atenção ou para nos ajudar a recorrer e resolver alguma situação do passado. É comum que quando o Senhor dê sonhos, Ele o faça de forma clara e muitas vezes repetitiva. Isto é uma característica do sonho, segundo lemos na palavra do Senhor. Ou seja, os sonhos de Deus, porque o nosso Deus não é um Deus de confusão, os sonhos de Deus não trazem confusão, trazem direção. Se o sonho está a trazer angústia, está a trazer incerteza, está a deixar a pessoa confusa, então não vem do Senhor. Os sonhos do Senhor são sonhos que dão direção, que alertam, que ajudam, que podem encaminhar. É muito comum que nós tenhamos uma, uma realidade dos sonhos muito clara, sobretudo nos locais onde não há acesso à palavra de Deus. Se os irmãos lerem, há muitos relatos de sonhos no mundo muçulmano, porque não há a Bíblia, não existe a oportunidade da pregação, as pessoas não têm acesso à palavra, então Deus se manifesta de uma forma extraordinária. O que devemos guardar é isto. Os sonhos do Senhor têm que estar de acordo com a sua palavra. Ninguém venha dizer, ah, mas Deus, eu tive um sonho do Senhor que me dizia que eu devia, nesta situação, contar esta mentira. Irmão, desculpe, mas isso não, não é verdade. A palavra de Deus não pode se contradizer. Deus não vai nos, nos orientar, através de um sonho, a fazer uma coisa que é contrária. Não, mas eu tive um sonho de Deus que dizia que eu devia aproveitar e desviar aquela verba porque ela calhava bem aqui na minha vida. Não, desculpe. Faça e diga que você quis fazer. Não diga que foi Deus que lhe mandou fazer. E aí já é, é outra coisa. Portanto, os sonhos são condizentes com aquilo que é a palavra de Deus. E normalmente estarão de acordo com aquilo que é a autoridade espiritual que Deus colocou na nossa vida. Portanto, é bom, é bom termos o cuidado de que aquilo que estamos a ter por parte do Senhor, que dizemos que é um sonho, tem alguma coerência com aquilo que nós temos como direção espiritual da nossa vida. Mas há uma terceira fonte dos sonhos possível, irmãos. E a Bíblia também nos fala deles, são os sonhos que vêm do maligno. São os sonhos que vêm do mal. Normalmente, pesadelos, para assustar, para amedrontar, para deixar paralisado o crente e o descrente. Há pessoas que sonham sonhos do mal todas as noites. Há pessoas que vivem atormentadas por sonhos malignos. E enquanto não são libertas pelo Senhor, não conseguem ultrapassar esta dificuldade. Vimos isto em vários contextos, vimos isto muitas vezes em África e vimos a paz extraordinária que Deus deu. Temos uma situação em que um líder muçulmano, a filha dele se converteu e ele tinha uma atitude muito negativa para com os cristãos e ele foi passar a noite na casa da filha, foi, foi só hospedar na casa dela e no outro dia de manhã estava impressionado. 
e disse, eu te conheço desde criança e desde que tu és criança que não consegues dormir uma noite. Todas as tuas noites sempre foram atormentadas. O que foi que aconteceu? Porque esta noite tu dormiste perfeitamente bem, em paz absoluta e completa e havia uma sensação de tranquilidade extraordinária dentro da tua casa. O que é isto? E ela disse, é Jesus na minha vida. Desde que eu recebi Jesus nunca mais tive estes, tive estes pesadelos. E aquilo foi um testemunho tremendo para este homem. Estamos a falar de um homem que é um rei do seu povo na região leste da Guiné-Bissau. Portanto, isto é um testemunho muito importante que foi dado pela sua filha. Mas nem todos os sonhos do mal são necessariamente pesadelos. Por vezes o inimigo pode, através de sonhos, desviar, tentar desviar, tentar dirigir de uma forma errada o crente. Inclusive sonhos de grandeza. Podem não vir do Senhor. Podem ser uma contradição àquilo que Deus quer. Nós precisamos pegar aquilo que eventualmente achamos que pode vir do Senhor e levar à palavra. Irmãos, a nossa fonte de revelação é a palavra do Senhor. A maneira como o Espírito Santo fala connosco, em primeiro lugar, sempre vai ser a palavra do Senhor. E as coisas têm que estar de acordo com o ensino da Bíblia. Porque o Senhor não se vai contradizer. Se Ele nos dá uma orientação na Sua palavra, Ele não vai nos dizer para fazer outra coisa e para passar por cima daquilo que Ele já nos disse. Então, sempre havendo a possibilidade e não podendo excluir, porque Deus é soberano, não podendo excluir que Ele queira usar o sonho, vamos levá-lo à palavra e procurar entender. Muito bem, temos aqui um grande sonhador. Grandes sonhos tem ele. O que serão feitos dos seus sonhos? Para a semana, devemos de continuar a ver o que acontece com este sonhador.